Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, e, bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz gibi günlük işler serimize devam. E, bayağıdır video atmıyoruz. Bunun biz de farkındayız. Fakat işlerimiz vardı bir çeşit. E, biliyorsunuz dışarıda bir yemlik inşaatı, ahır inşaatına başladık yine. E, orası farklı bir yer. Şimdi videoda görenler oluyor. Instagram hikaye olarak atıyoruz. E, hani yeni bir daha mı yemlik yapıyorsunuz diye. Farklı orası arkadaşlar. Biliyorsunuz biz 20 tane hayvan alıyoruz. 10 tanesi dışarı 10 tanesini de içeri bağlıyorduk. Ee, burası biraz zor oluyor. Dar oluyor arkası. O yüzden bakması zor olduğu için. Neyse onları orada konuşuruz zaten. O yüzden şimdi ara ara çıktıkça zaten çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi işimize başlayalım yavaş yavaş. Bu arada havalar burada baya iyi gidiyor. Yani geçen sene bu zamanlar bugün 20 Ocak olmasına rağmen Hala da ne bir yağmur ne bir kar hiçbir şey yağmadı. Hayırlısı diyelim. Öncelikle hayvanlarımızın yanını şöyle temizliyoruz. Gübre olan varsa. Şimdi videodan ben her videonun başında ortasında bahsediyorum. Hayvanların yanı pis. Evet ben de kabul ediyorum bunu. Fakat e, günde 4 sefer temizliyoruz arkadaşlar. Sabah öyle. Şimdi akşam işinde. Bir de Gece saat 10.30-11 gibi bir daha temizliyoruz. Fakat hayvan bunu yapıyor gübresinin üstüne yatıyor. Yani çekseniz bile yapıyor üstüne yatıyor. Yani dışarıdaki gibi olmuyor. Hayvan kendi yatacağı yeri seçemiyor. Buraya gübresini yatıp da oraya gidip yatamıyor yani. Böyle işte devam ediyoruz. Deli danamız burada. Kurbanı bekliyor dört gözle. O da güzel gelişti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Maşallah şu anda var 650 kilo. Üstü var altı yok. Ha, belki zayıf gözükebilir ekrandan ama gerimli dana şey yani uzun dana. Hoş dayınlar yanıltıyor arkadaşlar kilo olarak. Yani gördüğünüz gibi gelmiyor. Hadi kız. hava çok güzeldi. Fakat saat 4'e kadar işte 3.30'a kadar şu anda saat 4.30 baya bir karardı. Biz de dedik bugün hava güzel. Bir video çekelim. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur bayağıdır çekmiyoruz. Karanlık olsa da çekeceğiz. Normalde işi bu kadar yavaş yapmıyoruz arkadaşlar. Şu anda video çektiğimiz için hem konuştuğumuz için böyle biraz ağır ağır hadi kısım Hay Eyvallah Aleyküm selam He Bu saman altına itelim. Ne pis bir hayvan ya. Ben sıyırırım. Oy. Ya da sen sıyır ben gübreyi atayım. <gülüyor> Mustafa abi diyordu ya korona zamanında. Abi diyor biz aç kalmayız be. Çıkar şuradan bir dana kes. Ye. Şehirdeki adam ne yapacak? Ekmeksiz olmaz. Ekmekte varsa fırın da var. Aynen. Onu buluruz ya. Bir yemciden gider alırız. Traktör var. Ha. 
Evet 2023 kurbanlıklarımız gelmemiştir daha. Görüyorsunuz ahır boş. Yavaştan bakmaya başladık. İnşallah en kısa zamanda onlar da gelecek. Silajları şimdilik buraya koyuyoruz arkadaşlar. Dışarıda ıslanmasın diye. Hafif fazla bir şey. 30-35 kilo. Anca bir tanesi gelir. Önce böyle hayvanların önüne döküyorum. Tabi bunu kendimiz ayarlıyoruz. Bu bir çuvalı 5 hayvana falan veriyoruz. Şöyle döküp döküp ondan sonra karıştıracağım. Samana katıyoruz ki üstünden seçmesinler diye. Öyle iyi oluyor. Hadi kız, hadi. Şşt. Hadi. Şşt. Hadi kız. Yağmur bayağı hızlandı. İyi ya yağsın. Çuval veriyoruz arkadaşlar. Sütü. Adaptif var. Şşt. Şu dövemiz dışarıdaydı arkadaşlar. Bunu içeri getirdik. İnşaat yapacağız diye oraya. Tek başına orada bağlıydı. Şimdi kısaca size bahsedelim dedik. Gösterelim dedik. Yaptığımız yer burası işte arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. 12 metre uzunluğunda boy olarak. 11 adet hayvan bağlayacağız buraya. Şöyle siz de görün. Zaten ben inşaat videosunun sonunda her şeyi anlatacağım. Şimdi öyle fazla şeye değinmeyelim. Şunlar suluk direkleri zaten. Gördüğünüz gibi. Karşıya gelecek. Üstte demir yapılacak. Ee, fazla bir şey kalmadı. Bu şekilde.
Alex, hadi oğlum, hadi. Hadi. Önceden biz kurban dur. Kurbanlıklar işte arkadaşlar buraya bağlıyordu. Fakat burası biraz buzu ahırı gibi. Ufak tefek hayvanlar. Yani doğduktan sonra bir yaşına kadar falan burada en fazla yaşayabiliyor. Yaşayabiliyor derken rahat bakılıyor yani. Ondan sonra sıkıntı oluyor. Şimdi onların sularını açıyorum. İçsinler. Biz de temizliğe başlayalım. Pardon kızım. Hadi. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Şimdi bir de süpürelim. Temiz olsun. Bu arkadaşlar buzağa bakmak büyük hayvan bakmaktan daha zor. Neden derseniz altı temiz olacak. Yaş olmayacak. Suyu önünde olacak sürekli. Yemi. Şimdi daha doğacak danalarımız var. Ufak. E mecburen nereye koyacağız? Ya satılmazsa da kalır. Bir yere bağlarız. Bunlar ufak hayvan. İki tane tahtayı çak yan yana. Bir yemlik yap tamam. Hayvan gün geçtikçe değerlenen bir şey. Çünkü geçen yıl Sütün ucuz olmasından, yemin pahalı olmasından e, bu durumdan dolayı hayvanlar hep kesime gitti. E, damızlık hayvanlar kesime gidince bu zayı nereden bulacağız? O yüzden he, arayanlar oluyor, fiyat verenler oluyor ama ölü fiyatlar arkadaşlar bunlar. Yani gerek yok. Bunların bakımı arkadaşlar çok bir şey sürmüyor. 15-20 dakika. İşte alan dar olduğu için mecburen gerçi Bunlar dişi hayvan. Sıkıntı olmaz da. Erkek hayvan oldu mu sıkıntı? Ha. Tamamdır. Yağmur da bayağı hızlandı. Sajın sesinden anlayabilirsiniz. yağmaya başladı. Valla bir ay oldu ben geleli. Daha da fazla oldu. Öyle pek yağmur yağmadı. Bir geçen inşaatı yaparken bir öyle bir serpiştirdi. Bu da 
az gelecek galiba. Neyse. Bunlara saman silaj. Aşağıdakiler gebe, onlara gebe yem veriyoruz. Bunlara besi yemi. Hadi çek kafanı. Saman biraz. Yok. Verip kaçmak lazım ama vuruyor çünkü. Yapmadın şu adama güzel bir videoluk. Ahır be kaç. Lan. Şeye bak ya. Adam tekme atıyor. Buna besiye mi arpa. Biraz da bazen. Öbürlerinden buzağı yemi de atıyorum az bir şey. Alttakiler gebe yem veriyoruz. Bunların da yemini verdikten sonra işimiz tamam. Biraz yemlerini azalttım arkadaşlar. Çok ishal oldular. Yemiyorlar, su içiyorlar, yemiyorlar, su içiyorlar. O normal ishal değil gerçi de. Buna da biraz buzağı yeme atalım. Dur karıştırayım hepsini bir yeme. Kaşığa bakalım. Bu bizim kaşığa. Nasıl? Tek başına kapalamsız yaşayacak. Ne haber oğlum? Allah yaşına göre 250 kilo var canlı Arpa silaj. İstediği kadar iyi. Ama güzel oldu. Evet. Tek başına dur yemin al. Bir metre yeterdi de biz aralara girip besleyeceğim diye geniş bıraktık. Tabii. Yoksa bir metre yetiyor. Fazla da geniş olduğu zaman hayvan birbirinin önüne dönüyor sıçıyor. O onu şey Profesyonelleşiyoruz bayağı bak. Abi daha Bu yemli traktörle çek yıkamazsın. Öbür yemlik bağlama yerine garanti veriyorum arkadaşlar. Yani e, istediğiniz hayvanı bağlayın. Üç sefer yemlik yaparsan şey olacak öyle şey. Öbür tarafta biz hayatımıza beş defa yemlik yaptık. Tuğlayla yaptık yaptı, ondan oldu. O olur. Tuğla. Yapa yapa öğreneceksin. Aynen. Ama bunlar koparsın. Zaten 12'lik demir. Bunları da elimde Korkmaz. büktüm. Elimde büktüm derken boruyla büktüm. <gülüyor> 
küreye bak tornadan çıkmış gibi. Güzel olsun. Yenilik değil şeyler denirler. Ee. Yenilik o kadar düzgün değil pek. E, sıvası yok sıva olsa düzgün. Yani sıvadı, sıvadan ziyade şey. Aslında... Kalıp bazı yerlerde şişme yaptı. Bir şurada yaptı başka. O da sıkıntı değil. On numara oldu. Yazın aç. Beğenenler beğendik beğenmeyenler beğenmedik yazsın. Arkası... Sayımızı bilelim. Arkasını açtı mı yazın burada hayvanlar Adam tırıklı. oraya su boşluğuyla koymuş baksana. Nefes alıyor. Ne? Nefes alamıyor da öbür tarafta hayvanlar. Ya orada işkence ya. Bakması da işkence, hayvana da işkence. Şeritçi bir giriyordu oraya. Adam <gülüyor> sanki şeyden maden ocağından çıkmış gibi çıkıyordu. Üstü başı boğuk. Arkasında geçemiyor. <gülüyor> Olmuyordu ya. Olmuyor. Sen bu sene buranın rahatlığını de... E bir de bakalım bu sene burası randıman verirse aynısını seneye karşıya şu karşı tarafa aynı şekilde yap gene hayvanın yazın çıksın yemini yesin Aynen. kışın hayvan bağla basit buraya şey yapabiliriz yazın ha gerçi getirmesi zor olur oradan buraya geçirmesi ne şöyle bir ot yeri yapacağım karşıya parmak demirlerle Otu dolduracağım hiç ziyan etmeden çeker çeker. Binekler mi? Evet. Yok ya. Oradan buraya getirmesi zor. Çok uzak hayvan buraya. Yok erer için. böyle yatıracaksın da. Oradan buraya getirmesi mesela. Ha o bunu değil de oraya yaparsın. Şimdi yarın hemen. Yavaş bunu... yavaş inşaatçı oluyoruz. <gülüyor> Şimdi bunun hemen yarın demirlerini yapalım. Ön demirlerini. Yarın diyorum daha kötü olursa yapamayız. Fark etmez ya. Havayla senin üstü akmıyor ya. O bize bir de şey lazım diyoruz. Buraya bir tane profil koyalım. Ne profili? Git orada bir sürü 8'e 8 var. 8'e 8 mi? He. Şeyler var ya. Doğru söylüyorsun. Onu 2'ye kes. 5'e 10 olur. 5'e 10. 8'e 8 şey Yan yapar. çevir şöyle. Kalın yapar. Şimdi bir demir alsan 300 lira para. Aynen. Az para değil. Dünyanın para. kerestesi var orada ya. Ama işte kalın gelir şey. Çok maliyetli işler arkadaşlar. Yani şu, burası şu anda... Ben masrafını çıkartacağım da sonra. Yani şu anda 3-4 bin lirayı buldu. Bizim yapmamıza rağmen. Demirleri, boruları burada vardı oradan kullandık. Şunları hurdacıdan aldık gerçi. Bunları da hurdacıdan aldık da. Maliyetli işler. Buna bir de ustalık katın şurası şu anda 10 bin lira, 15 bin liraya. 15 liraya çıkmaz da 10 bin liraya çıkar ustalığıyla beraber. Şu karşı ahırı göster hemen. Orayı ben 2020 yılında sajlarıyla beraber 5 bin liraya yaptım. Sajları, demiri, çimontosu her şeyi dahil 5000 lira. Yani lüks ahurda bakmayla hayvanı şey... Ama işte önden beslemeler olsa burası da iyi ya olacak. Ya burayı önden besleme yapacaktık şansı, da işte. O şansı. Hayvanların yeri daralacak. Aynen. Buraya yazın hayvan salıyorsun. Nereye yatacak? Ben bir sene burada 4 tane boğa büyütmüştük ya şey. Simental. Simental. Onları şuradan besliyordum. Rahat oluyordu ama yağmur yağarken... Her gün de yemlik yapıyordum. Tahta yemlik. Yemlik yap, yemlikti. Bir de tahta yemlikti. Kışın şey ya bu da yeter mi yetmez bu sene İslam ineklere gibi. gölgelik olarak. Çünkü nereden baksan bir metre yer daha işgal ettik biz burada. 12'ye 1. Yani bir 20 metre. Aynen. Boy 12. En de bir metre yoktur. Yok. 60-70 cm. Olmazsa şu suluğun oraya doğru bir uzatırız. İki boru daha alır. Oradan oraya sadece ekleriz. Gölgelik. Eyvallah Bremen. Bremen. Bremen kardeşim demek ki değil mi? Şişt. Hadi kız. Bu inen de şimdi ayaklarını niye bağladınız diye soranlar olur. Belki. Bu arkadaşlar doğum yaptıktan sonra bir Kalkarken bir zorluk yaşadı. Biz de arayı ayırmasın diye bacaklarını ip bağladık. Şimdi sökmemiz lazım gerçi de. Gene de dursun. Ona güveniyor. Aynen. Ona güveniyor. Sıkmıyor ayaklarını şöyle şu şekilde. Yukarı inip aşağı çıkıyor yani. Gevşek bağladık. Yaz gelse de şu hayvanlar bir Temiz olsa ya bahçeye çıksa da. İyice yıkıyoruz arkadaşlar sağıma hazırlamak için. Yani dediğin şekilde yaparsak biz 500 bin lira gider ahıra. 
えー、いいけせなそうなベリンドールたまし Sanki her işimiz sağlam da <gülüyor> sağlam diyene bak. <gülüyor> Ahırın yarısı sandviç panel yarısı kiremit çatı. <gülüyor> Yaptım mı sağlam yapacak. <gülüyor> yok be ne alaka? <gülüyor> Alakası yok onunla. Sen bir ceyranı bina için almış kuyu vuracaksın kuyudan su çekiyorum diye alacaksın. Hadi kız, geç bu tarafa. Şşşt, geç. Geç. Tamam, tamam, geç. Güzel ya yağmur. Sağıma devam. Sağıma devam. <gülüyor> evet arkadaşlar danalarımız nasıl? Gelişimlerini beğeniyor musunuz? Şöyle Karanlıkta bilmiyorum gözüküyor mu da. Bu biraz yabancıyı şey yapmıyor. Gel gel. Pek öyle şey değil. Şöyle kapağını da göstereyim dananı. Ama şimdi tutturmaz. Dur şimdi o kendi gösterecek bak. Heh. Kurbana kapaklı dana. Düğümüz de şu anda sütten çıktı. Ee, bir ayı falan kaldı. Bakalım inşallah hayırlısıyla doğumunu da çekebilirsek size çekeceğiz. Şubat'ın 19'u gibi falan doğulması lazım. Öyle tarih attık. Bakalım. Oğlum ne yalıyorsun? Ne var orada ya? Ha, tamam kapak attın anladık. Diş kalmamış ağzında. Bu dana arkadaşlar 3 kurbandan 2 ay sonra falan kapağını attı. 3 ay sonra. Bunu bilmiyorum. Bunu bakamadık daha da. Bu da tahminimce atmıştır. Sen geç şu tarafa. Heh. Şöyle. Bu da bu şekilde. Bu dana da güzel oldu arkadaşlar. Şöyle biraz tımar yapalım. Üstünde bok var. Şu anda yani benim boyum 1.70 küsür. Benim boyumda falan şey olarak. Oştayn oluyor arkadaşlar ya. İyi oştayn. Simenteli aratmıyor yani. Oo, süper yağmur ya. Şimdi sen buraya, sen de buraya. Dur, seni şimdi biraz sıkalım. Uf, ulan ayağıma bastın. Yavaş.
Bu ikisi arkadaşlar hemen hemen sütten çıkacak. Birer kiloya düşürdüm bunların sütünü. Yememi hiç sıkıntı yok. Yiyorlar. Şu daha içiyor. Bir ona bir iki buçuk kilo veriyoruz. İki buçuk akşam, iki buçuk sabah. Tamam bitti. Bu da önlerinden süpürdüm. Silajlı sama. Su içince daha iyi yiyorlar. Bunu da üstüne veriyorum. Öyle sabaha kadar yesinler. Ulan hemen sıçtın mı lan? Hemen gübre yaptın mı lan? Biraz kibar konuşalım. Burası tamam arkadaşlar. Otunu, suyunu, samanın her şeyini verdik. Geçti tarafa. Talaşlarını da attık altlarına. Şimdi yatsınlar rahat rahat. Değil mi lan? Değil mi? Bak bu otu dökme. Bir daha... İstik akından kısarım senin ha. Evet arkadaşlar bir günlük işler videomuzun daha sonuna geldik İnşallah videoyu beğenirsiniz çekebildiğimiz kadar iyi bir şekilde çekmeye çalıştık ee, bu videomuzda buraya kadardı videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız